അത് അവരുടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അവിടെ കഴുകി വെച്ചേക്കാണ് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും തന്നെ കാണണത് അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രാവിലെ സമയം ഒരു പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ വരാൻ എല്ലാവരെയും അയച്ചിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ സിമെൻറ്റ് ഇട്ട സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സിമെൻറ്റ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിറച്ച് പൂപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയാടാക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു ചെടിമ കുറേ പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കിളറാണ് അപ്പൊ നീനേയും അലീനേയും കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടണുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ താറാവിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പാണ് ഇതാ ഇവിടെ റോസുമ്മയ്ക്ക് നോക്കിക്കെ പൂ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൂ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങണല്ലോ കുറേ പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പോൾസേട്ടൻ അവിടെ ബ്ലോവർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ് പോൾസേട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നീനേയും അലീനേയും കൂടിയിട്ട് അവിടെ താറാവിന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇന്നാണ് അവർ ഫ്രീ ആയേക്കണ ദിവസം ഇന്നും അവർക്ക് താറാവിനെ വെള്ളത്തിൽ കിടത്തണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടിയിട്ട് ടാപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു ടാപ്പും കൂടിയിട്ട് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടബിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം കാരണം ടബിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ അതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ വെള്ളം ആ നാശമാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി അത് കഴുകി വെച്ചിരുന്നു ഈ താറാവുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കൊടാവൂർ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേക്ക് പോകും 
ഇന്നലെയും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബാക്കിലേക്ക് മാത്രമേ പോകണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അവരാണ് ചീത്ത ഒന്നും പറയുന്നില്ല അലീൻ ഇന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താറാവ് അവിടെ അമ്മ പോയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പോ നിന്നെ പിടിക്കില്ല ആഹാ നീ ഓടിച്ചിട്ട് ഓടണതാണ് കാണണേ അപ്പൊ ഇന്ന് ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യണുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ ചിക്കന്റെ പീസുകള് ഞാൻ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടേട്ടാ അപ്പൊ അവിടെ പുറത്ത് കോളസാട്ടൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചില്ലേ കോളസാട്ടൻ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ഫാമിലി ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയേക്ക അപ്പൊ നാളെ ഇവിടെ അവധിയ ഇപ്പ ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് അവരെന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മസാല പരട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി മസാല ഞാന് അരച്ച് റെഡി ആക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേറെ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം മസാല വേറെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ എടുത്തതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവോള സവോള ഒരുപാട് ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു വലിയൊരു സവോളയുടെ പകുതി പിന്നെ ഷായ് ജീര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കില്ല അതിന് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ നട്ടിട്ട് ആ പിന്നെ പച്ചമുളക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുളക് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നല്ല എരുവുള്ള ഉണക്കമുളക് ഉണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ അത് കറിയിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കില്ല അത് ഒരെണ്ണെങ്ങാനും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് എരുവ പണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ അതങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ആ മുളക് അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് മസാല ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർക്കും വിനീഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നാരങ്ങ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക വേണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കുക തൈര് ചേർക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അരിപ്പേര് ഇട്ട് അരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കും ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണ മസാല അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മസാല ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് കുറച്ച് വിനീഗറും അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക പക്ഷെ തൈര് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തൈര് ചേർക്കാറുണ്ട് ആ ഷായ് ജീരയൊക്കെ ചേർത്തുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈകിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ച് മണി അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ ഇനി ഞാൻ ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബീഫ് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല റെസിപ്പി ആണ് കൂടെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ബിരിയാണി ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണിക്കുള്ള ബീഫ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവരെന്തൊക്കെയോ പണികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ
അപ്പം ഇനി സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ അത് നെയ്യിൽ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കും അതിൻ്റെ കൈമേത്ത നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കിടന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നീനയുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് നീന പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പണികളെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൈമ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സവോള മുരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉണക്കും മുന്തിരി ഇട്ടതായിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈന്തപ്പഴം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് കേവര വാട്ടർ ആട്ട ഒഴിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മണി റൈസ് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് പകർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കേവര വാട്ടർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ മണം അത് ഈ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുണ്ടറിയാൽ നീന് വശിക്കണ്ട ഇതാവൻ്റെ ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തേക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സാധനം കൂടിയിട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ കശുവണ്ടി ചേർത്തിട്ടില്ല കശുവണ്ടി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ നല്ല കുരു കുരു ഒന്നിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് ചേർക്കും ഇത് രണ്ടും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാഷിനായിട്ട് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നീനയും അലീനയും ഇരുന്നിട്ട് ഇതാ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഷേപ്പാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അലീന ഉണ്ടായിരുന്നു അലീന അവസാനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലീന പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ നീനയാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതോടെ കവറൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തത് ഞാൻ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു റൈത്തി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ തൈരും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റൈത്ത റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്കുമ്പറ് ഇതാ തൊണ്ടക്കളഞ്ഞ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ടൈപ്പ് കുക്കുമ്പറ കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇന്ത്യൻ കുക്കുമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ കടയിൽ നിന്ന
ഇതാണ് മറ്റേ വലിയ കുക്കം പറഞ്ഞേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ചേർക്കും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലി പോലെ ഇടർത്തിയിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് കൂടിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് കുറേ മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ മാങ്ങ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു പൂച്ചയിരിൽ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ആ ചെന്ന സമയത്ത് കുറേ മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കേട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാങ്ങ അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് കൂടിയിട്ട് പെട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല അത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ മാംഗോ പൾപ്പ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ആ മാംഗോ പൾപ്പും ഐസ്ക്രീമും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പൾപ്പ് വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു അത് നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ മാങ്ങിയല്ലോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇതാ മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാ ഇത് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനായി നല്ല മധുരമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന നാടൻ മാങ്ങിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നീന നെയിൽ പുളിഷ് മൂറ എവിടെയാ വെച്ചിട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് ഇതാ ഇഞ്ചി കേട്ടാ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഇഞ്ചി നല്ല കട്ടത്തായിരുന്നു ഇനി മല്ലിയല വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈത്ത റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് സലാഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാംഗോ പൾപ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് മാങ്ങിയത് കൊറേ മാങ്ങിണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് മാങ്ങിണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും നമ്മളെ ഒറിജിനൽ മാങ്കോ പൾപ്പ് അപ്പൊ ഈ മാങ്കോ പൾപ്പ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാട്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്കോ പൾപ്പ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കിട്ടിട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാങ്കോ പൾപ്പ് ചിലപ്പോൾ കേട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്കോ പൾപ്പ് അതാ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഇത് വേണ്ട ഐസ്ക്രീം ആട്ടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമും പിന്നെ മാങ്കോ പൾപ്പും രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ നട്ട്സ് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാണ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ അപ്പം മാങ്ങ ചേർത്തുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്യും കോക്കനട്ട് ജെല്ലി കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണോട്ട സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ
ട്രാക്ടറെ ചൂടായിരുന്നോണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കാട്ടാ നമ്മുടെ ചാർക്കോള് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ചാർക്കോള് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത്ര മതിയാ അപ്പൊ കനല് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കനല് ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു അതാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കനല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ലൈറ്റ് എടുത്തുണ്ടായി ആ മോളിലേക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വേണമില്ല അതെ എറ്റത്തും നല്ല ചൂട് മോണം ലൈറ്റ് കിട്ടുക കത്തിയ കത്തണ്ട ഇപ്പൊ താറവോളോടെ നിൽക്കണല്ലേ അയ്യോ വയ്യാത്ത കോഴി അവിടെ ഇരിക്കണ നോക്കി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ താറാവുകൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ അവർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അലീന വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അലീന ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു അലീന ആ നീയ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അലീനയും പിന്നെ നീനയാണോ ഉള്ളത് ഇവിടെ അപ്പൊ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പോർട്ടേഷൻ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നണം അതിനെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള പരിപാടി ഞാൻ തോന്നുന്നു അമ്മ ചൂടുണ്ടാവൂ എന്തിനാ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാനാ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തുണ്ടോ 
അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതാ ഇവര് പവർ വാഷ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാ സൈഡും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഈ പവർ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കനൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നല്ല ചൂടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എരുവാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 